ഏ ഹബീബി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുത്തും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കീയാട ഷോറൂമിലാണ് ഇത് സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേവറം ബൈപ്പാസ് റോഡിലായിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട് നമ്മുടെ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിയാട ഈ ഒരു ഷോറൂം ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മളവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് കിയ കിയ സ്പെഷ്യലി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓവർ ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കിയാടെ ഒരു ക്യാരൻസ് അപ്പോൾ ക്യാരൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്കിടയിൽ ഇപ്പം ക്യാരൻസ് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫുള്ള് ഹിറ്റായി തുടങ്ങി അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ പക്ഷേ ആസ് എ കസ്റ്റമർ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അത്രയ്ക്കും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കിയാട ക്യാരൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് എന്നിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും പരിഹരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം I'm a shoulder cuz they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back. അതെ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു എം പി വി മൾട്ടി പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എസ് സി വിയുടെ ഒരു ലുക്ക് കൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി വിയുടെ ഒരു ലുക്കും ഈ ഒരു ക്യാരൻസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ ആണ് അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ നമ്മളുടെ ഈ എന്താ പറയുക സ്പേസ്ഷിപ്പൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്കുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴേ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ക്രൂമിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പറിൽ ക്രൂം ഡിസൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പാർട്സും ഭയങ്കര യുണീക്കായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഓരോ പോഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് കിയ ക്യാരൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കിയ ക്യാരൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ കുറേ റിവ്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കിയാടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടൻറ്റ് നമ്മളോടത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രിൻസ് അദ്ദേഹം എന്നോടുണ്ട് എത്ര നാളാക്കിയല്ലേ സാർ ഞാനിപ്പോൾ ഓക്കിയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷം എടുത്തു രണ്ട് വർഷമായി സോ നൈസ് മീറ്റ് യു അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കിയ ക്യാരൻസ് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും സോ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കിയ ഇറക്കിയ ഒരു പുതിയ എം പി വി സെഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം ഇതൊരു എം പി വി എന്ന് നമ്മൾ കിയ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ആർ വി ആർ വി ആർ വി എന്ന് വെച്ചാൽ റീക്രിയേഷണൽ വർക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് റീക്രിയേഷണൽ വർക്കിൾ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എം പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു എസ് യു വി ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്കി ടെക്കി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആർ വി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം അതാണ് എല്ലാ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരൻസ് അതാണ് അല്ലേ ഫാവിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ്ഷിപ്പൊക്കെ വന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫീൽ വരും അത് അതെ കൂടെ താഴെ തന്നെ നമുക്ക് കിയയുടെ ടൈഗർ നോ സ്കില്ലിൻ്റെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴെ ഡേ ടൈം ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതെ അതെ വിത്ത് ഇത് ഡയമണ്ട് നേളിങ് പാറ്റേൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓ ഡയമണ്ട് പാറ്റേൺ പോലത്തെയാണ് ഇത് കോൺഫിനിഷൻ ആണ് അത് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺഫിനിഷൻ നല്ല ഡിസൈൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ഓക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽസ് ആണ് ഈ ഈ ഒരു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ ഡിസൈൻ കണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ 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 നൈസ് ആയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്
ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് പെട്രോളിൽ പെട്രോൾ ഈ രണ്ട് മോഡൽസിലുമാണ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെട്രോൾ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രൈസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ലാക്സ് സിക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ലാക്സ് അപ്പം ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ മൈലേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെട്രോള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനി പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ കെ എം പി എലാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡീസൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡീസൽ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി കെ എം പി എലാണ് ട്വന്റി വാവ് നൈസ് ട്വന്റി വാവ് ഇത്രയും വലിയൊരു വർക്കില്ല അതും ഇത് സെവൻ സീറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ സെവൻ സീറ്ററിൽ ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഡീസലിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എത്തി നോക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീൽ സൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലൈവ് വീൽസ് ആണല്ലേ അടിപൊളിയാണല്ലേ നൈസ് ആണ് ദെൻ ആ ഒരു ഫുൾ എഡ്ജ് ഒക്കെ നൈസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ക്രോം എലമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതും ഭയങ്കര ലോങ് ആണ് അല്ലേ വൈഡ് ഡോസ് ആണ് അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് തേർഡ് റോയിലോട്ട് കയറാനുള്ള എളുപ്പമാണ് വലിയൊരു ഡോറാണ് അല്ലേ വലിയൊരു ഡോറാണ് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം കുറച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പൊളിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ആയ നൈസ് സിമ്പിൾ ദേ നോക്കി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം വണ്ടി ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് കയറി അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കി നൈസ് ആയിട്ട് വാ വാ അയ്യാ കയറി അകത്തിരിക്കുക അതായത് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ കാണുന്നതല്ല ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ഈ ഒരു സെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വേറൊരു വണ്ടിയിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ വെഹിക്കിൾ കാരൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സുഖമായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെഗ് റൂമാണ് അതായത് തേർഡ് റോയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ലെഗ് റൂമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് അത്രയും വിശാലമായൊരു വണ്ടി തന്നെ എന്ന് പറയാൻ കിയയുടെ കാരൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആരും ഇല്ല അവർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് നൈസായിട്ട് കൂളായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാം കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ വണ്ടി നോക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡലോട്ട് അതായത് അത് ബേസ് കൂട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ഹെഡ് റസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് ആം റസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് വരുന്ന മോഡലും ഇല്ലേ ഈ വരുന്ന ലക്ഷറി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഷനിൽ ടോപ്പിൽ മാത്രം നമുക്ക് സിക്സ് സീറ്റ് വേർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ബെൽറ്റ് ലൈൻ ക്രോം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്രോം ഡിസൈൻ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നമ്മളെ കീയ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയും സൈഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു ഫിനിഷിങ് വന്നിട്ടുള്ള ലുക്ക് ആണ് എവ്രി എവ്രി പാർട്ട് ഓഫ് അല്ലേ എവ്രി പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈഡ്സിലും ഓരോ യുണീക്ക് ഡിസൈൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടൈ ലാമ്പ് അല്ലേ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് മാപ്പ് ടൈ ലാമ്പ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീ ഫോഗ് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിൽ വൈപ്പറ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റൂഫ് മൗണ്ട് ലാംസ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റിൽ നമുക്കൊരു വെഹിക്കിൾ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെഹിക്കിളിന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വെഹിക്കിൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നമ്മളൊക്കെ അറിയാനായിട്ടാണ്
നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ആ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ അതൊരു ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും അതിനോടൊപ്പം ആ ക്രോമൂടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാനല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ നോക്കി ഈ ഒരു ഡിസൈനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് കൂടെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തത് ഡയമണ്ട് നേളിംഗ് പാറ്റേൺ എന്നാണ് ഇവരുടെ കിയാക്കാരെ അതിനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്രോമിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ടർ അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം പിന്നെ ബാക്കിൽ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ നാല് സെൻസർ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഓവറോൾ ഓവറായിട്ട് ഡൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ക്യൂട്ടാണ് ക്യൂട്ടാണ് അതെ എനിക്ക് അതാണ് പറയുന്നത് ക്യൂട്ടാണ് ഭയങ്കര ഒരു ബൾക്കി ഫീലില്ല ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്നെസ് ആണ് അത് കാണാൻ കണ്ടില്ല അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ സെഗ്മെൻറ്റിലെ വണ്ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റൈലാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് റൂഫ് റൈലിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഈ ഒരു എസ് യു വി കൺസെപ്റ്റിന് എസ് യു വിയുടെ ലുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൂഫ് റൈൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂഫ് റൈൽ തന്നെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂഫ് റൈൽ എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് അതായത് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റും കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു മാറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്രോമ് വന്നിട്ട് നല്ല വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലുക്ക് ആക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്രോം എലമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്രോം അടിപൊളിയാണ് നൈസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെയും ക്രോമ് വന്നിട്ട് ഫുള്ളി ഈ ഒരു കളറിന് എന്താണ് പേര് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് മോസ് ബ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കളർ എന്താണ് മോസ് ബ്രോൺ മോസ് ബ്രോൺ അപ്പം എത്ര ടൈപ്പ് കളേഴ്സ് നമ്മുടെ കിയാടെ ക്യാരൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ക്യാരൻസിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇമ്പീരിയൽ ബ്ലൂ ഇമ്പീരിയൽ ബ്ലൂ ഗ്ലേഷ്യർ വൈറ്റ് ബോൾ ആ പിന്നെ മോസ് ബ്രൗൺ ഇന്ത്യൻസ് റെഡ് സ്റ്റീൽ സിൽവർ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലൊരു ഡെമോ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് കാണാൻ അവർക്ക് കാണാൻ അത് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഒരു ബേസ് മോഡലും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവിടെ എനിക്കൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അവിടെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു കേക്ക് അത് അതിനൊരു ചെറിയൊരു എന്തുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ നമ്മളെ നാട്ടിലെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡ്രൈവ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഇടതു വശത്തുള്ളതാണ് വണ്ടി ഓട്ടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്ന സാധ്യത ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കിയ അവിടെ തന്നെ അത് ഓക്കെ 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 അതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയാലും നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ എവിടെ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയാലും നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അതല്ലേ അതാണ് അപ്പം ആ അതുകൊണ്ടാണ് കിയ അവിടെ അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി കിയാണ് അപ്ഡേഷൻ വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും അവർക്ക് അതെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം കിയ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാബിൻ സ്പേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ തേർഡ് റോയിൽ കയറിയിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് തേർഡ് റോയിൽ ബാക്കിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ഏഴ് എട്ട് പേർക്ക് ഒക്കെ അന്ത സൈറ്റ് പോകാൻ കേട്ടോ നമുക്കൊരു ചാർജിങ് പോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം അതായത് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഇരുന്ന് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവ്രി പേഴ്സണും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അതായത് ഇത് നൈറ്റിൽ ഭയങ്കര ഒരു വൈബാണതല്ല ഞാൻ ക
ഇതെന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കമന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വാ നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു ലെതർ ഫിനിഷ് വരുന്ന ഡോർ പാഡ് ആണ് കേട്ടോ അട്ടിപ്പൊളി ഒരു ലെതർ ഫിനിഷ് വന്നിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം പ്രായമായവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതേ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അവർക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് കയറി ഇവിടത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും ഈ അസാധ്യ ലെഗ് സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി നല്ലൊരു ലെഗ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ആൾ ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചാരി കിടന്നാൽ പോലും ഇവിടെ തട്ടു എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വേണ്ട ആ ഒരു എയർ പ്യൂരിഫയർ കൊടുത്തിട്ട് പോലും അവിടെ ഒരു തട്ടു എന്നൊരു ഫീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതേ ഇവിടെ ബോസിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസൈൻ കണ്ട ഒരു ബോസിൻ്റെ ആ ഒരു എംപ്ലോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും ബോസിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സും സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡോർ പാഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പവർ വിൻഡോയുടെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു എയർ പ്യൂരിഫയറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് സാറിന് പറയാനുള്ള കാരണം അറിയാലോ ഇപ്പോൾ വൈറസുകൾ പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഓ നമ്മളുടെ ക്യാബിനകത്ത് പല പല ആൾക്കാർ കയറുന്നതാണ് ആ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അകത്തുള്ള ആ എയറിനെ എപ്പോഴും പ്യൂർ ആയിട്ട് വരുന്നു അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് എയർ നൽകുന്നത് കൂടാതെ അതിനകത്ത് വൈറസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പവർ ഓൺ ചെയ്യാം ാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളാണ് സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ യൂസാണ് ഇപ്പോൾ അത് ആ ടൈം ഉണ്ട് എത്ര നേരം ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പവർ ബട്ടൺ വളരെ സിമ്പിളാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിക്കാം ഒരു ആവക്കാടോ ജ്യൂസൊക്കെ ഒരു മാങ്കോ ജ്യൂസൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് കുടിക്കാം അതൊന്നും ഷേക്ക് ആവാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നോളും ഇല്ലേ പിന്നെ ടാബൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഐപാഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് സിനിമ കാണാം അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ആ ഒരു ആ ഒരു സീറ്ററിന് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സീറ്ററിന് ഭയങ്കര ലക്കി ആയിരിക്കും അത് കൊള്ളാം അല്ലേ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ മടക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ആ ഒരു സീറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ യാ അതിൻ്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ യാ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് ചാർജിങ് പോർട്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഇത് മൊബൈൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് അത് മൊബൈൽ ഹോൾഡർ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ആ ഹാ ഹാ കേട്ടോ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു എയർ വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂൾ ആവാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ എയർ വിൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എ സിയുടെ കൂളിങ്ങും ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിലും സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ വരെ ഒരു സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം സെയിം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു സെയിം എ സി വിൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൺ റൂഫിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അട്ടിപ്പൊളി പിന്നെ ഈ ഡോർ പാഡിലെല്ലാം ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം നൈറ്റിൽ നൈറ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ ഒരു വൈബ് തരുന്ന ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവർ കിയാടെ ഡോർ പാഡിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഒരു ലൈറ്റ് അതുപോലെ ഭയങ്കര ഒരു ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ അകത്ത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് കീ ആണ് ആവശ്യം അല്ലേ ഇതാണ് കിയാടെ സ്മാർട്ട് കീ സ്മാർട്ട് കീയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ലോക്ക് ബട്ടൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് കാറിൽ കയറാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഹോൾഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഹോൾ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാ
പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ചസ് ആണ് ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആ കീസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഇത് മിറർ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ആണോ യാ ഉണ്ടോ വൺ ടച്ച് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ദെൻ ഇവിടെയും കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുട വയ്ക്കാനുള്ള അംബ്രല്ല ഹോൾഡർ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിന് കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിലെ മഴയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് അവരൊരു അംബ്രല്ല ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നല്ല സ്പേസ് ആണ് എല്ലാത്തിനുമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ടിൽറ്റും ഉണ്ട് റീച്ചും ഉണ്ട് അതാണ് വളരെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നാത്താ മതിയല്ലോ യാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് റീച്ച് ദെൻ ടിൽറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹൈറ്റിന് എനിക്ക് കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതും കീയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല വാഹുക്കളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ടിൽറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ റീച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ സാറേ പക്ഷേ ഇതിൽ അതുണ്ട് അതും ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബിക്കോസ് എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു റീച്ച് പോസ് റീച്ച് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ റീച്ച് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു റീച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതെല്ലാം സ്യൂട്ടബിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കംഫേർട്ടിന് എനിക്ക് സ്റ്റിയറിങ് കിട്ടി അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കറക്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് എഡ്ജും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് ലേഡിക്ക് വരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് കിയ ക്യാൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ക്രൂസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണല്ലേ അതെ ഇത് നമുക്ക് വരുന്ന ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്രീൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കിയ കണക്ട് അത് നമ്മൾ യുവോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം കിയ കണക്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെ നമുക്കൊരു ഇലവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അത് അത് ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുക ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഇല്ല ആ പാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോട്ട് പാർട്ടി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്തിനു ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വണ്ടി എപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അമ്പർ തന്നെ നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റേഡ് നമ്പറിലോട്ട് ഒരു പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് എവിടാണോ എത്തേണ്ടത് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നടന്നു പോകാനുള്ള ആ ഒരു നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതെ ഓ ഗുഡ് അതായത് കിയ കണക്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ പറയാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പൊക്കിയോണ്ടേ ഇരിക്കും താണ്ടില്ല കിയ കണക്ട് നമ്മുടെ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കലണ്ടർ സിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് കിയ കണക്ട് തന്നെ കലണ്ടർ സിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് വെതർ ആപ്പ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ വീക്സ് വരെയുള്ള വെതർ വെതേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ എനിക്ക് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആ ഒരു ആംബിയൻ ലൈറ്റ്സ് മാറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് കാണിച്ചേ അതിനകത്ത് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയൻ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കളേഴ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം കസ്റ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ലൈറ്റ്സ് മാറുന്നുണ്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനെ പറ്റി പറയാം ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അല്ലേ നല്ല 
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് കയറി ഞാൻ ഈ റൂഫിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ ആക്ച്വലി ബട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി ദെൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഒറ്റ പ്രസ്സിലെ വൺ ടച്ച് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പവർ വിൻഡോ വൺ ടച്ച് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അതെ വൺ ടച്ച് ക്ലോസിംഗ് ആണ് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലിയർ ആണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിയ കണക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിന്റെ ബട്ടൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സെൻസർ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എമർജൻസി ബട്ടൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ സെൻസറിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിന്റെ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ നോർമൽ ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇവിടെയും ഞെക്കി ഓപ്പൺ ആക്കാനാണോ നമുക്ക് ൂടെ <laughs> അത്യാവശ്യം <laughs> 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 അത്യാവശ്യം ബിയറൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് തണുപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചൂടാവത്തില്ല അവിടെ ഒരു തണുത്ത എയർ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുപ്പി അണുപ്പിക്കാൻ വേറെ പോകണ്ട നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഇതും ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് ഫീസ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ കുപ്പി ഒന്നും അതിനകത്ത് ഒളിപ്പിക്കരുത് പോലീസുകാർ പെട്ടെന്ന് ബുക്കും കേട്ടോ ഗൈസ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കരുത് ബിക്കോസ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞില്ല മോശം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയും ഗൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് കുപ്പി ഒളിപ്പിക്കാൻ കുപ്പി ഒളിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടോ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു ഫൺ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഈ അവിടെ ഒരു പാഴ്സൽ ഡ്രൈവർ 
അവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം അവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശാലം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ടോട്ടൽ ഓവർ വണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ക എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ കുറച്ച് നല്ല മ്യൂസിക് ഇട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് നേച്ചർ അതായത് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ട്രാവൽ ചെയ്താലും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളൊരു മൂഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം റെയിനി സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിനി സീസണിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ നമുക്കൊരു മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മഴയുള്ള സീസണിൽ പോകണമെന്നൊരു ഫീൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയിനി ഡേ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓപ്പൺ എയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ എയർ ഫീൽ ചെയ്യാം ഒരു കഫയിൽ ഇരിക്കുന്നൊരു ഫീൽ നമുക്ക് വാം ഫയർ പ്ലേസ് ഒരു തീയൊക്കെ ഇട്ട് ചൂട് കൊള്ളുന്നൊരു ഫീൽ നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റിലൂടെ പോകുന്നൊരു ഫീൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ലൈവ്ലി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്കൊരു തണുപ്പ് ഒരു ഷിംല കൊടാകൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒരു സ്നോ സ്നോയി വില്ലേജ് ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് തരും അതാണ് നൈസായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോറി അല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും സെറ്റിങ്സും ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ കീയായിലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ കീഴിൽ വരിക ഞാൻ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീമോർ കൊടുത്താൽ മതി മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ട് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എം ആണ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ നീളം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീൽ ബേസ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് വീട്ടിലും വിട്ടിട്ടില്ല വിട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പുറത്തിട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല നമ്മള് റിമോട്ട് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി കേട്ടോ നൈസ് ഇതും ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണോ അതോ പെട്രോൾ ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിലേക്കൊന്നും പോകാം കിയാ കാരൻസിൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി തുടങ്ങി ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു വണ്ടികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റേ നിന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് എത്ര ഓൺ റോഡ് വരും ഇത് ഓൺ റോഡ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെട്രോൾ വന്ന് ഓൺ റോഡ് ഓൺ റോഡ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ലാക്സ് ആണ് ട്വൽവ് ലാക്സിന് ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കും അതെ അതെ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് എത്ര ഇ എം ഐ വരും മന്ത്ലി എത്ര ഇ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കസ്റ്റമറിന്റെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് ഇ എം ഐ ഇ എം ഐ ആക്ച്വലി എത്ര എന്നാലും അടവ് വരും ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു അടവ് വരും കുറഞ്ഞ അടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ലാക്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ കസ്റ്റമറിന് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വരാം ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോർമൽ കസ്റ്റമറിന് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വരാം പിന്നെ കസ്റ്റമറിന്റെ ഇ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇയർ ടേണറും കിട്ടും ഫൈവ് ഇയർ ടേണറും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ എപ്പോഴും എസ് ബി ബാങ്കിലാണ് രൂപ മാസ അടവിന് നമുക്ക് പെർ ലാക്കിന് നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഇ എം ഐയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് ലക്ഷം രൂപ മിനിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും അത് കസ്റ്റമർ ഡിപ്പെൻഡ് കസ്റ്റമർ ബാ
ദെൻ അങ്ങനെ പല പല പിന്നെ പല പല റേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാം എത്ര ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് ഇപ്പൊ ട്വൽവ് ലാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അതിന്റെ മിഡിൽ വേരിയന്റ് എത്ര രൂപ വരും ഓൺ റോഡ് ഈ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മോഡൽസ് നമുക്ക് പ്രീമിയം പ്രസ്റ്റീജിൽ മാത്രമാണ് അത് വരുന്നത് അതിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രീമിയം ഉണ്ട് പ്രസ്റ്റീജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏത് മോഡലാണ് പ്രസ്റ്റീജ് പ്ലസ് ഉണ്ട് പ്രസ്റ്റീജ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ലക്ഷറി ഉണ്ട് ലക്ഷറി ഉണ്ട് ലക്ഷറി പ്ലസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് മോഡൽ ഓക്കെ കം അപ്പം അങ്ങനെ അഞ്ച് മോഡൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ഗുഡ് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ദൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് ഈ നമ്മളുടെ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഡിസൈൻ ആണ് ഫോഗ് ലാമ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് വരുന്ന ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടത് തിളങ്ങുന്ന കണ്ടോ ഒറ്റ പൊളി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നോക്കി ഡി ആറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ആ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് നോക്കുകയാണെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ആ ഒരു ലൈറ്റിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ക്രോമിലെ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു തിളക്കം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഓരോ സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവർ ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാമല്ലേ അതെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെയ്തു തരും അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കിയ കാരൻസിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളുമായി കിയയുടെ പുത്തൻ അപ്ഡേറ്റ്സുമായി കാണുന്നവർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കിയ എന്നും കിയ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സൗന്ദര്യം എപ്പോഴും വണ്ടിക്ക് ലുക്ക് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി ഹെവി എന്ന് പറയാൻ കിയ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ ആ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ നൈസ് അല്ലേ വാവ് അമൈസിങ് അല്ലേ പുളി